गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिविंग फॉसिल्स रिंकोसेफेलिया रिंकोसेफेलिया के बारे में आज चर्चा करेंगे रिंकोसेफेल्स जैसे कि स्पिनोडोन वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर रिंको मीन्स स्नाउट सेफेल मीन्स हेड हेड और स्नाउट जिनका दोनों का जुड़ जाता है ज्वाइंट हो जाता है और एक एक आकार हो जाता है ऐसे एनिमल्स को रिंकोसेफेल्स कहते हैं और ऐसे ग्रुप को रिंकोसेफेलिया कहते हैं रिंकोसेफेलिया का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम इसका कॉर्डेटा है क्योंकि इनके अंदर नोटोकोड पाई जाती है सब फाइलम वर्टिवरेटा है क्योंकि इनकी नोटोकोड वर्टिवरल कॉलम में बदल चुकी है डिविजन नेटा है क्योंकि इनके इनके मुंह में जबड़े पे जाते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा है क्योंकि चतुष्पादी होते हैं क्लास रेप्टिलिया है क्योंकि रैंकर चलते हैं ऑर्डर रिंकोसेफेलिया है क्योंकि इनका स्नाउट रीजन और ट्रंक जो स्कल है वो दोनों मिल जाते हैं और जीनस स्पिनोडॉन पंटेटस है और जिसको कॉमनली टोटारा या न्यूजीलैंड की छिपकली के नाम से जाना जाता है ये टोटोरा का एक फोटोग्राफ है स्पिनोडॉन पंटेटस इसका पूरा जियोलॉजिकल नाम है अगर इसको हम प्राचीन समय से अगर देखें तो मिजोजेक एरा के अंदर जो आज के जो मगरमच्छ हैं उनकी इनसे मिलती जुलती है संरचना और इनके जीवाश्म जो हैं वो पिछले जुरासिक और ट्रायसिक और क्रिप्रसिस युग के परमियन युग के पाए जाते हैं आज से लगभग दो दो मिलियन ईयर्स एगो इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है क्योंकि इनके इनके सभी साथी एक्सटिंग हो चुके हैं लेकिन ये आज तक जीवित हैं इनमें 200 साल मिलियन साल से कोई चेंज नहीं हुआ इनका शरीर लंबा होता था और ये एक्वेटिक रिंकोसेफेलिया भी होते थे प्राचीन समय में लेकिन आज के टेरिस्ट्रियल ही रह गए हैं बच गए हैं बाकी ज्यादातर वो विलुप्त हो चुके हैं इनके जीवाश्म को देखें तो चट्टान पर इस प्रकार का जीवाश्म पाया जाता है कि इनकी पूछ में भी वर्डी पाई जाती थी और ये अपने स्पिनोडॉन पंटेटस जो है वो अपने बैकग्राउंड से मिलते जुलते कलर रखते थे ये नॉर्थ ब्रदर आइलैंड है इसमें न्यूजीलैंड के अंदर उसमें बे ऑफ प्लेंटी के अंदर उसमें ये पाए जाते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं किसी जमाने में पूरे न्यूजीलैंड में पाए जाते थे लेकिन आजकल उसी केवल दो आईलैंड पर ही पाए जाते हैं सीमित रह गए हैं न्यूजीलैंड सरकार ने इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून भी बना दिया है इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन फिर भी इनकी संख्या घटती हुई जा रही है अगर इनका इनके एनाटॉमिक देखें तो इनके टेम्पोरल फोसा और इनके आगे का स्नाउट रीजन जो चौच और इनके सीरेटेड जो टीथ हैं उनका पाया जाना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये जमीन पर और धूप में बास्किंग करते हैं सन करते हैं और ये जिस जमीन पर पाए जाते हैं जिस ये नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं अंधेरे गुफाओं में पाए जाते हैं जो आ, सी बर्ड्स हैं उनकी उनके जो बरोज हैं उनके अंदर ये जर्नली दिन के समय में पाए जाते हैं रात को समय रात के समय हंटिंग के लिए ये निकलते हैं वहां के जो द्वीप हैं उनमें पानी के आसपास ही इनके पाए जाते हैं पानी से ज्यादा दूरी पर नहीं जाते और वहां चट्टानों के नीचे या चट्टानों के ऊपर और ये पाए जाते हैं अपना समय व्यतीत करते हैं इनके अंदर कॉडल ऑटोटॉमी पाई जाती है यानी अपनी पूछ को तोड़ करके और शिकार के सामने पटक देते हैं और पूछ तड़पते हुए और शिकार का ध्यान आकर्षित करती है और ये बचकर के निकल जाते हैं तो इस प्रकार से इनकी जो ऑटोटॉमी है वो ऑटोटॉमी इनके अंदर पाई जाती है सन कुछ जो शल्क है पीछे धीरे धीरे वो फिर पूछ वापस वृद्धि हो जाती कर लेती है अन्य रेप्टाइल की तरह इनके अंदर थर्ड आई पाई जाती है पैराटल आई जिसे कहते हैं या पीनियल आई कहते हैं वो शलकों के अंदर दसी हुई रहती है मध्य मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है दोनों आंखों के बीच में और वो पैराटल आई उससे देख सकती है उसके अंदर लेंस पाया जाता है और वो शलकों से घिरी हुई रहती है और वो जो लेंस है वो उस लेंस की सहायता से ऑप्टिक सप्लाई ऑप्टिक नर्व की सप्लाई होती है हालांकि ये पीनियल आई तो एम्फीबियन में पाई जाती है लेकिन एम्फीबियन में ये इतनी सक्रिय नहीं होती है ये स्पिनोडॉन इसके अंदर ये पीनियल आई सक्रिय होती है और ऑप्टिक नर्व के द्वारा सब नर्व सप्लाई होती है इसकी और उससे आराम से देख सकती है तो तीनों आंखों इसके देखने के काम आती है इनकी जो पृष्ठ है उस पर कांटों की एक लेयर पाई जाती है आगे से सिर से लेकर के और बैक पूछ तक टेल तक पाई जाती है ये अपने भोजन के अंदर या तो इंसेक्ट खाते हैं इंसेक्ट ज्यादातर इंसेक्ट खाते हैं लेकिन ये कभी कभी छोटे टोटारा को भी खा जाते हैं छोटी छिपकलियों को भी अपने बच्चों को भी खा जाते हैं इसलिए इनमें ये कार्निबोरस हैं जर्नली और इंसेक्टिबोरस बेसिकली हैं इंसेक्ट इनका प्रे भोजन है इनमें हाइवरनेशन की क्रिया पाई जाती है और ये हाइवरनेट करते हैं पक्षी बड़े 
पक्षी इन छोटों को खा जाते हैं और ये छोटे आकार के बड़े पक्षियों के द्वारा खा लिए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ऑर्डर रेगो सेफेलिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लिविंग स्पीशीज स्पीनोडॉन पंटेटम ऑफ न्यूजीलैंड कॉमनली कॉल्ड एज टोटारा और हटेरिया बाय द नेटिव माओरीज यहाँ के जो रहने वाले जो नेटिव हैं आदिवासी माओरीज हैं उन वो टोटारा या हटेरिया के नाम से इसको जानते हैं इट वॉज फॉर्मरली फाउंड थ्रू आउट द न्यूजीलैंड बट एडवेंट ऑफ द मैन एंड हिज एसोसिएट्स कैट डॉग रेड शीप गोट बिग एंड एक्सटर्मेंटेड इट इन द मेन आईलैंड और पहले तो पूरे न्यूजीलैंड में पाए जाते थे लेकिन इन मनुष्य और मनुष्य के साथ में आए हुए कुछ कुत्ता बिल्ली और चूहे बेड़ बकरिया इनके द्वारा इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होने लगी है नाउ दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्थ ब्रदर आइलैंड इन द बे ऑफ प्लेंटी न्यूजीलैंड प्लेंटी की खाड़ी के अंदर न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी के अंदर ये नॉर्थ ब्रदर आईलैंड है उसके ऊपर पाए जाते हैं इट इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट नोन लिविंग रेप्टाइल एज फसिल विच इज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द जोरसिक और परमियन टू फोर्टी मिलियन ईयर अगो वाइल ऑल ऑफ इट्स रिलेटिव आर लॉन्ग सिंस एक्सटिंग बट इट हैज सर्वाइव इन आइसोलेशन ड्यू टू देंस ऑफ नेचुरल एनिमीज इन द प्रेजेंट होम आज की तारीख में जो इनके नेचुरल एनिमीज हैं उनकी वो पहले नहीं पाए जाते थे और इसलिए ये 240 मिलियन ईयर से लेकर के आज तक जुरासिक युग से या परमियन युग से लेकर के आज तक और ये एज इट इज पाए इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ इसलिए इनको लिविंग फॉसिल कहते हैं हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो टोटारा यूजुअली इनहिबिट द ब्रीडिंग बरोज ऑफ द स्मॉल पेट्रल्स और सी बर्ड्स ऑफ न्यूजीलैंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटारा इन ऑल स्पीसीज एंड सब स्पीसीज इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन सिक्सटी टू वन लैख साठ हजार से लेकर के एक लाख तक की आबादी इनकी पाई जाती है ए रोडेंट स्पीसीज रेटस एक्सुलेंस रेटस चूहे की एक प्रजाति है रेटस एक्सुलेंस हैज रिसेंटली थ्रिटर्न द सर्वाइवल ऑफ टोटारा बिट ईट दम एज फूड वो उनके लिए एक खतरा बन चुकी है ये चूहे की प्रजाति और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है स्पिनोडॉन की दिस नॉक्टर्नल मोस्ट एक्टिव एट नाइट एनिमल स्लीप एट द बरो ड्यूरिंग द डे एंड हंट एट नाइट डे के टाइम पर ये आराम करते हैं और रात्रि के समय शिकार पर जाते हैं ऑल दो इट लुक लाइक इट इज नॉट ए लिजर्ड द टोटारा हैज ए लाइफ स्पान ऑफ वेल ओवर सिक्सटी इयर्स इट डज नॉट रीच मेच्योरिटी एंटिल इट इज ट्वेंटी इयर्स ओल्ड ये बीस साल की उम्र में सेक्सुअल मेच्योरिटी पर पहुंचते हैं और लगभग पचास से साठ साल तक इनकी उम्र होती है काफी लंबी उम्र होती है इनकी द ऑलिव मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी में देखें द ऑलिव कलर्ड येलो स्पेक्टेकिल टोटारा रिच इज एज लेंथ ऑफ टू फीट और सिक्सटी सेंटीमीटर और मोर इतनी लंबाई तक ये पहुंच जाते हैं दो फीट की लंबाई तक लगभग इट इज वे इट इज वेरी लिजर्ड कैमिलियन लाइक इन द एक्सटर्नल फॉर्म एंड इट क्रैश द स्पाइन डाउन टू द नेक एंड बैक गर्दन और पीठ पर कांटे पाए जाते हैं इट इज द इंटरनल एनाटोमी द स्केल एंड टीथ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ लिजर्ड्स छिपकलियों से इनके दांत और शल्क बिल्कुल भिन्न होते हैं लाइक सर्टेन प्रिमेटिव लिजर्ड्स इट पजेज ए वेस्टिजियल थर्ड आई ऑन द टॉप ऑफ द हेड प्रिमेटिव आदिम जो लिजर्ड हैं, उनकी तरह इनमें पीनियल आई या थर्ड आई पाई जाती है इट्स टीथ आर नॉट रिप्लेस्ड एज दे आर एक्रोडोंट एव ए सिंगल रो इन द लोअर जो एंड डबल रो इन द अपर जो दांतों की दो पंक्तियां अपर जो में पाई जाती हैं और एक पंक्ति लोअर जो में पाई जाती है यानी मेंडिबल मेंडिबल में पाई जाती है वर्टिवरी आर एम्फिसिलस विद रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन केविटीज बिटवीन द सेंट्रा इनकी जो सेंट्रम है वो एम्फिसिलस होती है यानी दोनों तरफ गर्त होते हैं एंड एडिशन टू एटलस एक्सिस देर इज एनदर स्मॉल मीडियम बोन प्रो एटलस इन द ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ स्कल प्रो एटलस भी पाई जाती है इनमें स्कल के ऑक्सीपिटल क्षेत्र में रेप्स आर सिंगल हेडेड प्रोसेसिंग अनसिनेट प्रोसेस इन द सम एंड अटैच टू दर इज मीडियम इंस्टर्नम एंड कोरोक्वाइड एंड इंटरक्लेविकल अटैच टू द इंटीरियर एंड और आगे की तरफ क्लेविकल और इंटरनल स्टर्नम से जुड़े हुए रहते हैं और कोरोक्वाइड से जुड़े हुए रहते हैं देर इज ए टी सेप्ड इंटरक्लेविकल एंड क्लेविकल्स टी आकार की क्लेविकल और इंटरक्लेविकल पाई जाती है देर आर इलेवन कार्पल बोन्स पाई जाती है इन द पेलविस पेलविस इज यूनाइटेड इन सिम्फाइसिस इन फ्रंट ऑफ दी कार्टिलीजिनस एपीप्यूबिस प्यूबिस के अलावा एपीप्यूबिस भी पाई जाती है कार्टिलीज की बनी हुई इन बायोलॉजिकली इट टेक्स बिटवीन द टेन टू ट्वेंटी ईयर्स इनकी बायोलॉजी को देखें इनकी लाइफ को देखें तो दस से बीस साल की उम्र तक ये टोटारा सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं फीमेल लेज एग फाइव टू एटीन एग्स ओनली वंस एवरी फोर ईयर मीटिंग अकर फ्रॉम मिड समर टू अर्ली ऑटम एंड द एग्स आर लेड ऑन द फॉलोइंग स्प्रिंग इन द अर्ली समर 
incubation takes place 12 to 15 months with the development of their embryo stopping during the winter months. They lay egg in the burrows. It share the seabirds. The जो burrow seabirds के द्वारा बनाई गई burrows हैं, उनके उनमें ये share करते हैं, अपने egg lay करते हैं. And has the longest incubation period in all 15 months. किसी भी reptile का incubation period 15 month नहीं होता. इनका सबसे लंबा incubation period होता है. ब्रूने विकास 15 महीने तक इनका ब्रूने विकास चलता है. The sex of offspring is determined by the temperature. This is the very important thing कि इनके लिंग का निर्धारण टेम्परेचर करता है कोई जेनेटिक मेकअप नहीं करता है बल्कि इनका टेम्परेचर करता है यानी हायर टेम्परेचर पर अगर अंडे दिए जाएंगे तो उनसे नर बनेंगे और लोअर टेम्परेचर पर दिए जाएंगे तो उनसे मदर बनेंगे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट द सेक्स ऑफ द स्पिनोडॉन इज डिटरमाइन बाय द टेम्परेचर एडल्ट टोटलाइज द टेरेस्ट्रियल एंड नॉक्टर्नल रेप्टाइल तो इट विल ऑफन बास्क इन द सन टू वार्म देयर बॉडीज एंड हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर विंटर के अंदर ये हाइबरनेट करते हैं और गर्मी में ये बास्किंग करते हैं यानी सन वाथ लेते हैं इनकी इनके अंदर पीनियल आई का पाया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पीनियल आई जैसे कि सम कुछ एम्फीबियन में पाई जाती है लेकिन इनके अंदर सक्रिय होती है और उनके अंदर नर्व सप्लाई ऑप्टिक नर्व सप्लाई होती है और ये इनकी एक विशेष आंख है जो हमारे पौराणिक मैं पुरानी कथाओं में शिवजी की तीसरी आंख होती थी उसी प्रकार से इसकी ये तीसरी आंख है देयर लॉन्ग लाइफ इज द प्रोडक्ट ऑफ हैविंग एन एक्सट्रीमली लो मेटाबॉलिक रेट इनकी लंबी लाइफ का जो कारण है वो लो मेटाबॉलिक रेट है निम्न उपापची दर है विच इज ड्यू टू देयर टॉलरेंस ऑफ एक्सट्रीमली कूल वेदर इंडीड द Activity level of Tatara peak at the body temperature 12 to 17 degree Celsius, which is the lowest for any reptile. 12 से 17 degree पर जिंदा रह लेते हैं आराम से ये जो दूसरे reptiles के लिए परेशान परेशान करता है लेकिन ये आराम से रहते हैं क्योंकि उसके habitual हो गए हैं ये. This is the probably why they have been able to survive in the New Zealand temperature uh, climate temperate climate for so long. तो शीतोष्ण जलवायु के अंदर इनका पाया जाना के का कारण यही है कि ये ठंडे टेम्परेचर के अनुकूलित हो गए हैं इनके भोजन की बात करें तो डाइट ऑफ टोटारा कंसिस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड अर्थवर्म स्नेल बर्ड एग स्मॉल बर्ड्स फ्रॉग्स लिजर्ड्स एंड नेटिव क्रिकेट एंड इंसेक्ट्स इत्यादि इनके इसके भोजन होते हैं उस भोजन को किस प्रकार से करते हैं ये एक टोटारा इसको भोजन करते हुए और दिखाई गई है इसके अंदर ये भोजन को के इंतजार में काफी लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं और वहीं पड़े रहते हैं चुपचाप ताकि कोई इंसेक्ट इनके पास से गुजरे और तुरंत उसको लपक करके खा लेते हैं इनकी जीभ भी चिपचिपी होती है उससे ये उसको चिपका करके खा जाते हैं इनके दांतों की रो जैसा कि मैंने बताया ऊपरी जबड़े में दो रो पाई जाती है और निचले जबड़े में एक रो पाई जाती है जिसकी वजह से ये चबा करके उसको क्रश करके शिकार को खा जाते हैं और ये तीन आंखों से ऑब्जर्व करते रहते हैं चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट में और जिस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उसके पूर्णतः ये अनुकूलित प्राणी है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पिछले दो 200 मिलियन साल से इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है जैसे इसको एक शिकार देखा है और उस शिकार पर ये झपट्टा मार करके उसको अपने मुंह के अंदर ले लेगी जैसे ये ले लिया ये शिकार इसका इसके मुंह के अंदर आ गया और ये इसको चबा करके खाई ये क्रिकेट है वहां के न्यूजीलैंड के जंगलों में पाए जाने वाला क्रिकेट है इसका प्रिय भोजन है और इसीलिए इंसेक्टिवोरस एनिमल कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस एनिमल कहलाते हैं ये पत्तियों के नीचे और कचरे के ढेर के नीचे चट्टानों के नीचे ये छुप जाते हैं अपने शरीर को छुपा लेते हैं और इस प्रकार से ये इसने दूसरा शिकार किया और ऐसे प्रकार के शिकार करने का गुण इनके अंदर पाया जाता है अब चलते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन एक विवादास्पद इनका वर्गीकरण है कि इनको वर्गीकरण करने के लिए इनको कौन से ग्रुप में रखा जाए इस फिनोडॉन इज द एप्रोप्रिएटली रेफर टू एज द लिविंग फॉसिल बिकॉज इट हैज रिटेन मेनी प्रिमेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल एंड स्टेन रेप्टाइल बिलोंगिंग टू द परमियन पीरियड एंड हैज नो चेंज ड्यूरिंग लास्ट टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स पिछले दो सालों से 200 सालों दो सौ मिलियन सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं आया सम ऑफ द प्रिमेटिव कैरेक्टर्स आर देयर आर मीडियन पीनियल आई इनमें पाई जाती है वाइडली रूफ्ड माउथ पाया जाता है थ्री टेम्पोरल ब्रिजेस इन स्केल पाए जाते हैं और इसमें फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ टेरियोइड एंड मीट टू द बोमर इन दिलियन 
लाइक एज इन स्टीन की तरह इनमें बोमर और टेरीगोड दोनों जुड़ी रहती हैं एम्फीसिलस वर्टिब्री पाई जाती हैं और एबनॉर्मल रिब्स पाई जाती हैं इमरजेंस ऑफ थ्री ऑर्टिक आर्चिस पाई जाती है फ्रॉम द शॉर्ट कॉमन ट्रंक कंपेरेबल टू द कम कोनस आर्ट्रिस ऑफ एम्फीबिया रिटेंशन ऑफ डेक्टर डक्टस कैरोटिकस एज वेल एज डेक्टस आर्ट्रियोस ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एबसेंस ऑफ पॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल दैट इज ऑल्सो एन एन इंपॉर्टेंट character in spite of its primitiveness sphenodon neither is a degenerate nor an ancestral form rather it is a highly modified type that has persisted from earlier time permian so as such it resemble as well as differ from the order squamata squamata jiske andar saap aur chipkali aate hain wo crocod and and crocodilia in many respects therefore it is quite reasonable to place it under a separate order of its own that is रिंकोसेफेलिया इसलिए इसको अलग सेपरेट ऑर्डर में क्योंकि इनके कैरेक्टर्स ना तो स्क्वेमेटन से मिलते हैं ना क्रोकोडेलिया से मिलते हैं इसलिए इसके लिए अलग एक ऑर्डर बनाया गया रिंकोसेफेलिया दिस इज ऑल अबाउट रिंकोसेफेलिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच